Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So today's video is about the important topic of time of supply and we are going to discuss about the GST uh, time of supply factor. So I got a lot of comments that time of supply is made a video. So time of supply can uh, be asked for paper mein 10 marks. Ke liye so इस पूरे वीडियो में हम दो पॉइंट को क्लियर करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई जो नॉर्मल इंडिपेंडेंट केसेस में और एक दूसरा रिमूवल वाला कांसेप्ट तो वैसे टाइम ऑफ सप्लाई के काफी सारे वैरायटीज आपके बुकलेट में दिए होंगे तो बहुत सारे वैरायटीज है उसमें लेकिन जो अभी आज मैं आपको दो वैरायटीज करवाने वाला हूं ये दो के दो वैरायटीज आपके सेमेस्टर 6 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इसी के ऊपर लास्ट ईयर के पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सो वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन दैट सो द क्वेश्चन नंबर 1 uh, determine the time of supply in the following independent cases. So, first question hai, uh, determine karna hai hume time of supply in the following independent cases. Abhi isko solve kaise karna hai? Deekho, isko solve karne ke liye sabse pehle hume dekhna hai ki humare question mein jo dates hai, wo dates koon se koon se hai. Humare question mein jo date hai, ek column hai humara date of provision of service, that is the first column. Second is date of invoice, that is the second column. And third is date of payment, that is the third column. If you have a question mein provision of service, invoice ka date or payment ka date, then you can apply a rule. And if you have a rule, then you can apply a rule. So, the rule is that you can discussion kar lete. The rule is if the invoice is issued within 30 days from the date of provision of service, then the time of supply will be invoice or payment, whichever is earlier. <coughs> तो as per section 31 of the GST Act, तो इसमें आपको rule ये दिया है कि अगर आपका invoice 30 days के अंदर बना होगा, देखो हमें करना कैसे है, ये rule तो आप पढ़के solve कर सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको practically करके बताता हूँ, सबसे पहला step, दो step में हमें answer मिलेगा, first step, first step में क्या करना है, service को invoice के साथ compare करना है, और देखना है कि 30 days के अंदर आपका service जो दिया है या आपका जो इनवॉइस है वो बनाए कि नहीं इनवॉइस इज बिल जैसे अगर हम फर्स्ट डेट की बात करें 16 9 दैट इज सितंबर 2019 एंड 6 अक्टूबर 2019 पहले हमें इन दोनों डेट्स को देखना है इन दोनों डेट्स को देखने के बाद हमें ये एनालाइज करना है कि वेदर इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस अगर इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस देना है तो देखना है 30 डेज के अंदर आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस है या नहीं मतलब 16 सितंबर को आपने प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट है और इनवॉइस का डेट है 6 अक्टूबर इसका मतलब होता है 30 डेज के अंदर ही आपने इनवॉइस बनाया क्योंकि ये 16 9 से लेके 16 10 तक 30 डेज होते हैं तो 6 अक्टूबर मतलब 30 डेज के अंदर आपका इनवॉइस बना अगर 30 डेज के अंदर आपका इनवॉइस बना तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए सिंपल रूल है इनवॉइस और पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका इनवॉइस 30 डेज के अंदर बना होगा तो रूल इज इनवॉइस और पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर लेकिन अगर आपका इनवॉइस 30 डेज के बाद बना होगा तो तो 30 डेज के अगर बाद बना होगा तो उसके लिए रूल है प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर मतलब सबसे पहले हमने लिया इनवॉइस और पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर अगर 30 डेज के बाद बना तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं ये पहला केस है दैट इज अगर आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट ऑफ इनवॉइस एंड द डेट ऑफ पेमेंट रहा तो ये रूल अप्लाई होता है एंड द रूल इज if invoice is issued within 30 days of provision of service, then the rule is time of supply will be invoice or payment whichever is earlier. Similarly, if the invoice is issued after 30 days, then the time of supply will be provision of service or payment whichever is earlier. Now, we will solve a question. Ko hi solve kar lete. Deekho, sabse pehle question ko solve karne ke liye jo question mein points hai, wo sare ke sare maine bana liye hai. Three columns hamare question se hai. Do column humne extra bana hai. Ek before or after ka column aapko ek mein banana hai aur time of supply fir hum decide karenge. Ab main step apply karta hu. Dekho, pehla step tha hum provision of service ko invoice ke saath compare karenge. 16 9, 16 10. तो ये 16 9 और 16 10 के बीच का डिफरेंस देखना है आपको 30 डेज के अंदर आपका इनवॉइस बना है तो यहां हम बिफोर लिखेंगे बिफोर ठीक है फिर 6 अक्टूबर 
और फिफ्थ नवंबर देखो सिक्स अक्टूबर से लेके सिक्स नवंबर देखा तो थर्टी डेज होता है ये भी बिफोर का ही कंसेप्ट है फिर थर्ड स्टेप ट्वेंटी थ्री अक्टूबर एंड ट्वेंटी फाइव इलेवन तो ट्वेंटी थ्री अक्टूबर एंड ट्वेंटी फाइव इलेवन तो ट्वेंटी थ्री अक्टूबर से लेके ट्वेंटी थ्री नवंबर देखा जाए तो बिफोर होता है तो ये आपका आफ्टर का कंसेप्ट बन जाएगा नेक्स्ट इज सिक्स अक्टूबर एंड इलेवेंथ अक्टूबर तो सिक्स अक्टूबर से लेके इलेवेंथ अक्टूबर अगर सिक्स अक्टूबर से लेके सिक्स नवंबर पकड़े तो बिफोर होता है तो ये आपका आफ्टर का कंसेप्ट हो जाएगा पहले आपको बिफोर आफ्टर आइडेंटिफाई करना है फिर टाइम ऑफ सप्लाई एक मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट इज एट अक्टूबर टेन इलेवन ये भी आपका आफ्टर का कंसेप्ट हो जाएगा नेक्स्ट इज ट्वेल्थ अक्टूबर एंड फिफ्टींथ नवंबर तो ट्वेल्थ अक्टूबर और फिफ्टीन नवंबर ये भी आपके आफ्टर का कंसेप्ट हो जाएगा नेक्स्ट इज फिफ्टींथ अक्टूबर एंड नाइनटींथ अक्टूबर देखो ये अक्टूबर ये यहाँ पे भी अक्टूबर ही है तो ये आपका बिफोर का कंसेप्ट हो जाएगा तो अभी हमने देखा था बिफोर में क्या होता है इधर लिखता हूं बिफोर में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर और आफ्टर में क्या होता है सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर अभी बिफोर है बिफोर में क्या रूल है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो इनवॉइस का डेट देखो सिक्स अक्टूबर और एट अक्टूबर तो सिक्स अक्टूबर और एट अक्टूबर में सबसे पहला डेट कौन सा आता है सिक्स अक्टूबर तो आपका डेट बनेगा सिक्स अक्टूबर टू नेक्स्ट इज अगेन बिफोर फिफ्थ इलेवन नाइन्थ इलेवन तो यहां पे आपका डेट बनेगा फिफ्थ इलेवन नाइनटीन नेक्स्ट इज आफ्टर अभी आफ्टर में रूल क्या बताया सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो आफ्टर में सर्विस का डेट देखो सर्विस का डेट है ट्वेंटी थ्री अक्टूबर और यहां पे पेमेंट का डेट है ट्वेंटी फोर इलेवन तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा ट्वेंटी थ्री अक्टूबर टू थाउजेंड नेक्स्ट इज सिक्स अक्टूबर दिस इज आफ्टर तो अगेन सिक्स अक्टूबर एंड फोर्टीन इलेवन तो अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे भी बनेगा सिक्स अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन आफ्टर है तो आफ्टर में एट अक्टूबर और ट्वेल्थ नवंबर तो एट अक्टूबर और ट्वेल्थ नवंबर में सबसे पहला डेट आता है एट अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेल्थ अक्टूबर आफ्टर ही है तो ट्वेल्थ अक्टूबर और एटीन नवंबर यहाँ पे भी बनेगा ट्वेल्थ अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन देन देन देक्स्ट इज फिफ्टीन टेन ये बिफोर है तो बिफोर में क्या था इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो इनवॉइस क्या है नाइनटीन अक्टूबर ये है ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर तो आपका यहाँ डेट बनेगा नाइनटीन अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव सॉल्व सो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ऐसे टाइप का लेवल आपके लास्ट ईयर पेपर में भी आया था अभी स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है कि विच इज द लेवल हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से लेवल में क्या करना है तो सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूं अगर आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है अगर आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट है तो अपना फर्स्ट पार्ट अप्लाई होगा दैट इज थर्टी डेज वाला रूल अगर आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस की जगह पे डेट ऑफ रिमूवल है तो वो मैं सेकेंड कंसेप्ट करवाने वाला हूं तो दो क्वेश्चन हम इसमें से सॉल्व कर लेंगे तो द फर्स्ट वराइटी इज इफ यू हैव डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट इन द क्वेश्चन देन द रूल अप्लाइज थर्टी डेज वाला रूल एंड दैट इंडिकेट्स अगर आपने इनवॉइस थर्टी डेज के अंदर बनाया होगा प्रोविजन ऑफ सर्विस के तो रूल बिकम्स टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर सिमिलरली अगर आपने थर्टी डेज के बाद इनवॉइस बनाया होगा तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा सर्विस का डेट एंड पेमेंट का डेट विच एवर इज अर्लियर तो मैंने यहाँ पे रूल भी लिख लिया है आप रूल को अपने बुक्स में properly लिख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो सेकेंड वराइटी है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस तो देखो अगर आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ रिमूवल रहा ये काफी इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ रिमूवल देखो अगर हम कॉलम्स को देखें तो डेट ऑफ रिमूवल है डेट ऑफ इनवॉइस है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है अगर हम ये दो कॉलम देखें सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये तो बिल्कुल सेम है इसमें कोई भी चेंज नहीं है प्रीवियस जो हमने अभी वैरायटी पढ़ा उसमें भी ऐसे ही था डेट ऑफ इनवॉइस था डेट ऑफ पेमेंट था सिर्फ फर्स्ट कॉलम डेट ऑफ रिमूवल के जगह पे हमारा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस था तो प्रोविजन ऑफ सर्विस रहा तो वो वाला रूल रिमूवल रहा तो काफी इजी रूल है इसमें तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर राइट आ जाएगा और इसके लिए एक ही रूल है दैट इज तीनों डेट्स कंपेयर करो विच एवर इज अर्लियर कंसिडर करो सो वन फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम कंपेर इट 
and take the earlier date. तो whichever is earlier का concept यहाँ apply होगा तो काफी simple है दो minute में हम solve कर सकते हैं फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन नाइन जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन तो इसमें सबसे पहला डेट आता है फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन That is your time of supply. Twenty three January two thousand nineteen, first January two thousand nineteen, and fifth January. So, this may be here first January two thousand nineteen. Fourteen January two thousand nineteen, fourteen January two thousand nineteen, eleventh January. So, this eleventh first comes. So, eleventh January two thousand nineteen. Fifteenth February, seventeenth February. ट्वेंटी थर्ड फेब्रुवारी तो फिफ्टीन फेब्रुवारी पहले आएगा तो फिफ्टीन फेब्रुवारी टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी फेब्रुवारी नाइनटीन फेब्रुवारी ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रुवारी तो इसमें ट्वेंटी फेब्रुवारी पहले आएगा ट्वेंटी फेब्रुवारी टू थाउजेंड नाइनटीन नेक्स्ट सेकेंड लास्ट फिफ्टीन मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन सिक्सटीन मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन फिफ्थ मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन तो फिफ्टीन मार्च सिक्सटीन मार्च फिफ्थ मार्च तो इसमें फिफ्थ मार्च पहले आएगा तो फिफ्थ मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन नेक्स्ट इज एटीन मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन नाइनटीन मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी फिफ्थ मार्च तो इसमें एटीन मार्च पहले आएगा एटीन मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन सो दैट इज द क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई आपके पेपर में टेन मार्क्स का बनेगा तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना बिकॉज इसमें वराइटीज काफी सारे हैं तो आज हमने दो वराइटीज क्लियर किए हैं अभी और दो तीन लेक्चर्स में टाइम ऑफ सप्लाई पे डालूंगा जिसमें हम बाकी के भी लेवल्स को क्लियर करेंगे तो फर्स्ट हमने आज लेवल क्लियर किया अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन ऑफ सर्विस है तो वो थर्टी डेज का रूल अप्लाई होगा अगर आपके क्वेश्चन में रिमोल ऑफ डेट ऑफ रिमोल है तो सिंपल आपको याद रखना है विच एवर इज अर्लियर मैंने दो क्वेश्चन आपको इसी लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के दिए है या आप अपने बेस पे प्रैक्टिस कर लेना इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ तो अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करें लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम ढूंढे और ग्रुप में ज्वाइन हो जाए उसमें आपको ये सारे पीडीएफ सारे ऑडियो सारे सारे वीडियोस के लिंक्स सब कुछ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगा तो वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर